No, eso sí me desilusiona totalmente. Hablamos de una de las pocas dolencias imposibles de curar reemplazando el tejido afectado por implantes tecnológicos. Pero los expertos de Biodyne han creado nanoides que, inyectados en la médula espinal, reparan ininterrumpidamente el tejido nervioso a largo. El coste de este tratamiento de vanguardia se estima en unos 700.000 eurodólares al mes. Por segunda semana consecutiva, el infernal incendio de los restos de Atlantic City sigue ardiendo sin cesar. Regina, ¿cómo describirías Watson? En pocas palabras. Los japoneses crearon Kabuki, pero viven chinos en su mayoría. El norte solía estar revestido de cromo y ahora está cubierto de óxido. Tenemos un acuario lleno de corpos, y no es metafórico. ¿Sabes lo que sale de todo eso? Menos mal que te he dicho en pocas palabras. Watson. Antes eras de la prensa, ¿no? No es difícil de averiguar, pero te doy un mini punto por tu sagacidad. ¿Por qué lo dejaste? Nunca lo he dejado. La información es un arma, hombre. Solo la cambié por una de mayor calibre. Hasta luego. Siéntate. No tienes tan mal aspecto. Aunque en el coche dudaba de que fueras a sobrevivir. ¿Y para qué me ayudaste? Te necesitaba con vida. Eso no ha cambiado. ¿Es el biochip? ¿Por eso sigo con vida? Me han dicho que está dañado. No se puede reparar. Cualquier intento de extraerlo sería fatal para ti. Huh. Parece que a Vic le gusta largar. No hay muchos que puedan hacer lo que él hizo. Deberías estar agradecida. Dime la verdad. ¿Qué quieres de mí? Para empezar, debes decirme dónde está Evelyn Park. Evelyn, ¿por qué te interesa? Tuvo relaciones íntimas con Yorinobu Arasaka. Sabe cómo llegar hasta él. He pensado que debería hablar con ella yo misma. Prometió que me ayudaría a sacarme el chip. No contaría con ello. Seguramente se habrá ido muy lejos. Acabas de responder a tu pregunta sobre dónde está Evelyn. Muy lejos. ¿Por qué crees que te ayudaría a sacar el chip? ¿Hay una corporación ayudándola? No, no creo. ¿Podrías desarrollar? Por mucho perfume que se ponga un cuerpo por las mañanas, para el almuerzo ya apesta embustero. Lo único que noté en Evelyn fue su determinación. ¿Yo también apesto a embustero? No. Tú empiezas a apestar en general. Siento no haber podido ayudarte. No tengo tiempo que perder. V, así que... espera. Te necesito. Yorinobu Arasaka debe responder por su crimen, su parcidio. <risa> ¿Buscas justicia en Night City? Busco venganza. Es más factible. Tengo aliados dispuestos a hacer que Yorinobu se arrodille. Únicamente necesito pruebas. ¿Y crees que confiarán en una merc? Por ahora no tengo nada mejor. Además, aquí no conozco a nadie. Soy un fugitivo. Me buscan. ¿Y cuál es el plan? Vamos al cuartel general de Arasaka y anunciamos que Yorinobu es un asesino. ¿Y mató a Saburo? Tendremos una reunión con gente razonable en un lugar neutral. Se usarán ciertos procedimientos para llegar a la verdad. ¿Un detector de mentiras? Olvídalo. 
En ese caso, otra opción. Te mueres. No sabes cómo salvarte. La culpa es de un chip, el Rerik, desarrollado por Arasaka. Solo ellos entienden la tecnología. La corporación puede salvarte igual de fácil que puede hacerte desaparecer. Solo se trata de tener a la gente correcta de tu lado. Política. ¿De qué tipo de gente estamos hablando exactamente? Gente que ama a Arasaka, que son su corazón. Gente interesada en que la corporación crezca de forma estable. ¿Gente como Anders Hellman? ¿Cómo conoces ese nombre? Preparé el golpe a conciencia. El Relic es un diseño de Hellman, su creación. Incorrecto. Hellman es un peón. Yo pensaba en alguien mucho más poderoso. Además, Anders Hellman huyó de Arasaka. La traicionó. Bien, Hanako-sama. Primero me gustaría preguntarle. Arasaka por todas partes, joder. ¡Eh! ¡Estaba escuchando eso! ¡Cállate! Aquí tú eres el único que está interesado en esa puta corpo. ¿Qué has dicho? Ya me has oído. Déjalo, Takemura. Al menos uno de vosotros tiene dos dedos de frente. Gracias por la oferta. Tengo que pensarlo. Ya te diré. Necesito tiempo, planear, organizarme. Si me ayudas, ganarás mucho. Solo te pido... Que no te vayas de la ciudad. ¿Irme? ¿Por qué iba a irme? Si necesito ayuda, aquí encontraré a la persona indicada. ¿Que no sea un especialista de Arasaka? No hay nadie. No hay alternativa. En realidad, acabamos de hablar de una. Con un poco de suerte, encontraré a Evelyn. Si antes no podía ayudarte, ahora tampoco podrá. Honor entre ladrones, ¿te suena? Sí, siempre me pareció irónico. Los ladrones no tienen de eso. El honor es solo honor. Yorinobu Arasaka estaría de acuerdo. Esa tal Parker no te ayudará. Si yo fuera tú, pensaría en un plan B. Anders Hellman. Él inventó el Relic. Si me quiero librar de él, es mi hombre. Y si eso significa acabar a hostias con Arasaka, mala suerte. Hellman abandonó la compañía. Yo mismo me pasé muchos días buscándolo. O sea... ¿Cómo se dice? Desvanecido de la faz de la tierra. ¿Por qué buscas a Hellman? Fue el que alertó a Sabrosama de los planes de Yorinobu. Los conocía muy bien y podría ser un testigo importante. Las ratas corpos chillan si las agarras por la cola. Recogí información durante varios días. Todas las pistas se llevan al mismo sitio, un club llamado Afterlife. Allí me despachó con rapidez la reina de los Fixers, Rogue. ¿Quieres decir que trabajabas para Saburo, pero no tienes ni idea de cómo tratar con los poderosos? No quería tener nada que ver con el hombre acusado del asesinato de Saburo Arasaka. Rogue está bien informada. Se entera de todo lo que se cuece en la ciudad. No sería mala idea preguntarle por Hellman. Te deseo suerte. Esa mujer es quisquiosa, cara y maredcada. <risa> No puedo seguir aquí más tiempo. Mira, haz lo que quieras. Busca a Parker, a Herman, a quien sea. 
Yo Sus tengo books. que ver a unos amigos. Cobran favores. Te llamaré cuando mi gente de Arasaka esté dispuesta a escuchar. Hasta entonces, supongo. Si ocurre un milagro y encuentras a Herman, dímelo. Tenemos asuntos pendientes. Mierda precocinada y basura. En algunas cosas Night City nunca cambia. Arasaka sigue siendo una máquina despótica y el mundo está en rumbo de colisión con el caos. Pero oye, al menos Rogue sigue viva. ¡Los tienes cuadrados! ¿Primero quieres liquidarme y ahora quieres ser mi colega? ¿Hacer como si nada? ¿Sabes que no tienes que hablar en voz alta para hablar conmigo? ¿Qué quieres? He procesado ciertas mierdas y he cambiado de opinión. Ya no quiero que casques. Vete a tomar por culo, soplapollas. Eh, que para mí tampoco ha sido fácil. Tú te despertaste en un basurero, yo en tu cabeza. A hostias con tus pensamientos, tus recuerdos. Creo que estamos en paz. Pero me he tomado un momento, he pensado en todo. Creo que podríamos ayudarnos el uno al otro. Podríamos empezar con Row. Nos conocemos de cuando la mili se hacía con lanza. Gilipollas, eres el fantasma de las navidades pasadas. Tus amigos o están cascados o son puto abono. Johnny Silverhand murió como una leyenda. Nadie olvida algo así. Así que conoces a Rogue. ¿Y qué le digo? ¿Tengo un tumor cerebral que habla y dice que es tu viejo colega, Johnny? Tú confía en mí. Rogue ha escuchado cosas más locas. Desde que no eras ni un picorcillo en los huevos de tu padre. No hace falta que me convenzas. He visto tus recuerdos. Qué asco. Rogue bailará al son que yo le toque. Tú llévanos al Afterlife como un equipo. No hay ningún equipo. No eres la única que lo pensaba. Yo también pensé que era el final. Las cosas se fueron muy a la chingada, ¿no? Veo que estás al tanto. Así que has hablado con Evelyn. Ni fue necesario. Lo sabe toda la pinche ciudad. Oye, tengo que verme con Evelyn. De verdad no quiero hablar de ella. ¿Sabes dónde anda? ¿Qué acabo de decir? Ya déjalo, no lo voy a repetir. ¿Podemos vernos? Venga, por favor. ¿Estás en el Lysis? Mira, no es renderizado, mira, mira, mira. Es por mi disco. Jackie te dio las cartas, ¿no? Recuerdo cuando me pidió que lo ayudara a elegir la baraja adecuada. Uh -huh. Escogió la baraja perfecta. Siento una auténtica conexión con ella. Podría echártelas ahora mismo, si te apetece. Sí, ¿qué coño? 
Céntrate en el pasado reciente y en lo que esperas de la rueda de la fortuna invertida. En el futuro sufrirás reveses a consecuencia de tus malas decisiones, obviamente. La justicia invertida. No, Ten cuidado mía, ¿no? con quienes vas a conocer. No todos serán dignos de tu confianza. La sacerdotisa no busca respuestas sencillas. Haz caso a tu intuición, a tu subconsciente, a tus sueños. La luna, bajo su luz. Lo que estaba lejos y era difícil de alcanzar, ahora se ve claro y nítido. Eh, mira. Siempre podría ser peor. La madre que me parió. Tú también lo ves, ¿no? O se me ha ido la pinza del todo o acabo de tener una revelación. ¿Cómo se llamaba la tía del pelo ese? ¿Misty? Igual me ha dado una neura y Víctor debería echarme un ojo. O igual les pregunto... ¡Tengo a los amigos! Dos. Se me va a vender cositas por esta mierda. Vamos a venderla. Eh.
Ni pensarlo. Lo siento, en serio, no, no puedo. Fin he sableado unos cuantos Eris para saldar mi cuenta. Quédatelos por si acaso. Los necesitas más que yo. No me los voy a llevar a la tumba, Dirk. Toma. 
Y gracias otra vez por currártelo tanto conmigo sin ver un Eni a cambio. Para eso están los amigos. Escúchame y no te rías. Estoy viendo unas movidas raras por todas partes. Son como pintadas, pero sé que no son reales. Uh, será un fallo de Kiroshi, habrá que verlo. No, no, tienen mucho detalle para ser un fallo. Más bien parecen... símbolos. Entonces es el biochip. El cerebro no puede procesar tantos datos. O eso, o ha llegado a la corteza. ¿Puedes hacer algo? Nada, salvo decirte que te libres de ese chip. Tengo algunas preguntas sobre Silverhand y este chip. No soy un experto, pero dispara. ¿Por qué vuelvo a vivir los recuerdos de Johnny? Ahora, los dos compartís el cerebro. Tiene acceso a tus sentidos, percepciones y a algunos recuerdos. Igual que tú puedes atisbar algo de los suyos. Después de un tiempo no sabrás de quién son. ¿Qué tal el negocio? Uh, no me quejo. Los corpos han aprendido a guardar las distancias y ahora se acabó el... Me alegro de que Misty te eche... Sí, al... ¿Sabes qué? Diría que... Cuando llegas a cierta... ¿Tú... te has encargado del cuerpo de Jackie? Pe pensé que lo sabías. Maldita sea. Igual estabas fuera de combate cuando lo comencé. ¿Qué, qué quieres decir? Ahora saca. Vinieron y se lo llevaron por las bravas. ¿Qué? ¿A dónde lo llevaron? No estoy seguro. Me hicieron echarme en el suelo, boca abajo, manos en la cabeza. Intenté sacar info. Bueno, ya sabes cómo es con los cuerpos. ¡Putos trajes! Tenía pensado cambiarme algo de cromo. ¿Tienes juguetes nuevos? Echa un vistazo. He tenido una visión rara por la calle. Parece tu especialidad. ¿Sí? ¿Cómo era? La he escaneado. Mírala. Un arcano mayor del tarot. Has visto una señal de un poder superior. ¿El qué? ¿Arcano mayor? Es una carta del tarot. Un arquetipo, la forma simbólica del conocimiento, una etapa en tu vida, muchas cosas. O sea, que un poder superior se está comunicando conmigo a través del tarot. O con Silverhand, o con ambos... Ya que ahora sois un ser único y en armonía. Pues ya podría ese poder superior andarse con menos rodeos. Bueno, el mundo es un laberinto de ilusiones. No es fácil que la luz penetre en la prisión de nuestra terrenal existencia. Genial. Pues ya me dices tú qué hago con una señal que no entiendo y un poder del que no sé nada. Prueba a buscar más de esas. El tarot te señala una senda. Síguela. Pero sigo sin saber qué debería hacer con lo que me encuentre. Busca más imágenes. Todas tendrán alguna conexión con el lugar en el que las veas. 
y reflexiona sobre ellas. En mi opinión, están para ayudarte a descubrir la verdad. Descubrir la verdad no es lo que más me preocupa ahora mismo. Llegará un momento clave en el que tendrás que elegir un camino. Entonces, lo entenderás. No sé. Vuelve cuando descubras más. Te ayudaré a descifrar lo que has visto. Sus cuerpos no envejecen, pero si no hay más que ver sus ojos heridos y muertos. Su corporación es una tapadera para... Luego me lo pongo a leer, que hay un huevo más por leer. Venga, ni siquiera son humanos, son vampiros. Sus cuerpos no envejecen.
Me pongo a pulear y no tengo nada de defensa. Inteligente de mi parte. también
conozco de algo? Tengo buena memoria para las jetas. ¿A pasar un buen rato? Busco a Judy, la de las neuros. ¿Está en su cubil? Ajá. Baja por las escaleras. Le diré a Judy. Si espantas a algún cliente, te piras. Joder, pero qué carita más mona tienes. ¿Te gusta lo que ves? ¿Eh? Mira. Tanto te preocupan las almas perdidas, atiende a tu invitada. ¡Sus! Todavía no terminamos. Ya te digo si hemos terminado. No piensas dejarme en paz, ¿verdad? No tenemos nada de... Las mocs se parecen un huevo a los nómadas. Los dos largáis mazos sobre comunidad, solidaridad... El dilema de siempre. ¿Qué va? ¿La familia o el mundo exterior? Esto es un club. A nadie le importa tu filosofía barata. Oye, ¿has visto a Evelyn? Tengo que hablar con ella. Es importante. ¿Por qué? ¿Para que sea el chivo expiatorio de tu golpe culero? Tengo que averiguar para quién trabajaba. ¿Solo eso? Es todo. Judy, no tienes que rayarte. No le voy a tocar ni un pelo. Sería una gilipollez. Bueno. Está bien. Evelyn es una muñeca. Solía trabajar en el cloud. Sobre la mesa hay una cigarrera con la dirección. Tómala y dásela a Evelyn cuando la encuentres. ¿Una megatorre? <ríe> Qué lujos. Espera. Pues... Más dime cómo está. ¿Sí? Te llamaré, ¿vale? Gracias. Gracias, V. Una muñeca. ¿Por qué no me sorprende? Eres un engrama en una mente que se esfuma. Nada debería sorprenderte. Pues nos pasamos por el Clouds ese, ¿no? ¿Por qué no? Vale, Liz. Píllelo. A Johnny Wick. A John Wick, o me hueva. ¿Yo qué dije? Ah, porque sé aquí se llama Johnny Silverhand. Estoy dejando vacía. 
Ya no tienen nada para mí. Menudo movidón con Judy. ¿De qué iba eso? ¿Y a ti qué coño te importa? ¿Vas a seguir dándome la brasa sobre la responsabilidad hacia los demás? Venga, no te cortes en ir de guay. Solo es curiosidad. La curiosidad no sirve de un carajo si no tienes los puños y los cojones para respaldarla. Se dice que echas una mano a las lupis. Esa es una historia más vieja que el fuego. Y como todas, es sangrienta. ¿Qué fue? ¿Una revuelta? ¿Una muñeca asesinada por un garra de tigre? No la primera. Solo la que rebosó el vaso. La peña se rayó mucho. Las calles se llenaron de gente cabreada. Chicas, chulos, marginados, todo un circo. Así es como empezaron las mocks, pero se acabó. Ahora llevamos un negocio, no hacemos caridad. No podemos ayudar a toda la ciudad. Nuestra gente, las mocks, van primero. ¿Qué le ha pasado a Evelyn Parker? ¿Por qué me preguntas a mí? Ya has hablado de ella con Judy. Claro, pero tú eres la jefa. Quizás sepas más. Evelyn desertó de las mocks hace la tira. Y si no eres una Mox, me la suda lo que te pase. El club se levantará una buena pasta. Y también la gasta. ¿Qué pasa? ¿Quieres invertir? No, solo admiro cómo te lo montas. Nos hicimos con este garito hace la tira. Y todos los días me pregunto cómo es que sigue en pie. Nos apañamos. No te voy a decir más. Olvídate de él. Pero qué carita más Venga, mona Venga, admítelo, es por las neuros de Judy, ¿verdad? Mierda de la buena, te lo digo yo. Nadie le hace sombra a Judy. Edita neuros que es una maravilla. Ya te digo. Señor Hans, si buscas trabajos por Pacífica, llámame. Yo me llamo V. ¿Nada de encantado de conocerte? Es todo un honor conocerte. Si quieres hacer negocios, llámame. Me fui de casa. Tengo un niño enfermo. No está para el letrero. Necesito dinero para tomar. Fin está cerca. Fin siempre está cerca. Uy, se quiere junto. Me pisaste y fue tu putísima madre. Ah, no tengo todavía. A ver, necesito que me lleves... Hacia la izquierda. viene para acá, ¿quién me arrima? Ay, bueno. LOL Oh, ya reparó mi coche, bien
Estabas de liquidación. Todo a mitad de precio. Y vendí el doble de lo normal. ¿Ganaste lo mismo entonces? Sí, pero estos cabrones de la ayuda merca era. Son peligrosos. Si me preguntas, lo único que puedes sacar aquí es cascártela o cascarla. A ver cuál toca. Se ha informado de tiroteos en la 1, la 166 y la 101. Los remates que me he perdido esta vez. Venga, ilumíname. La piba de la Neuro esconde algo. No es casualidad que ya hayamos visto dos garras de tigre. Controlarán el edificio. Arasaka y los garras de tigre están llegados. Vaya, vaya. Todas las corpos juegan sucio, pero las calles son inmundas. Así que las corpos se las dejan a las bandas. Para no mancharse el traje. No, o sea, si Evelyn quería esfumarse, sobre todo por la saca, podría haberlo hecho mejor. Toda esta movida es un cagador que lo flipas. ¿Crees que Judy miente? ¿Por qué? Por una cosita llamada intuición. ¿Te suena? Ah, o sea, quieres decir que solo dices gilipolleces, lo pillo. Bienvenida al Cloud, donde sabemos lo que quieres. ¿Te conectas al terminal? Busco a Evelyn Parker. ¿Trabaja aquí? Mm, un segundito. Evelyn no está disponible ahora mismo. Tengo que verla. Es importante. El algoritmo sabe lo que te conviene. Confía, escogerá una muñeca que te sobrecogerá. Nuestras muñecas pueden cambiar el color de ojos y pelo para ser como prefieras. Solo quiero hablar con ella, eso es todo. Por favor, no te preocupes. Tu muñeca hablará contigo de lo que quieras. Conéctate, por favor. Joder, ¿ha dicho algo que valga la pena por fin? Que le den al menú. Nos libramos de esta y hacemos un pedido especial al chef. A quemar ropa. ¿Eh? 
Explícate. Digo que entramos como clientes, no damos el cante. ¿Que quieren enseñar sus cartas? Vale, nosotros jugaremos nuestra partida. Muy bien, vamos allá. Será una sesión en directo, así que pueden suceder cosas inesperadas, pero no salgas solo por sentirte incómoda. Podrías perderte algo verdaderamente importante. Si no te ves capaz de manejarlo, la sesión se puede interrumpir de inmediato. ¿Tu palabra de seguridad? Samurai. Y guardada. Ahora, dame un momento. Escaneando tu perfil personal, deberías ver ya las muñecas compatibles. Dos coincidencias. Interesante. ¿Es algo normal o...? ¿Quién puede decir lo que es normal? Está claro que eres una persona única con gustos únicos. Pero estamos preparados. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Ángel o Sky? Prefiero a Sky. Yo no habría escogido mejor. Ahora el pago y después todo listo para aventurarte en el cloud. Aquí tienes. Y el pago ha sido realizado. Si vas a relajarte primero, toda la planta está a tu disposición. Sky te espera en la cabina 9. Desconecta, por favor. ¿Y esta? En el cloud tenemos una estricta política antiarmas. Por favor, déjamelas con otros objetos peligrosos. ¿Solo dos quieren abrirse de patas para ti? Lamentable. Johnny, cómete una polla. Gracias. Disfruta de tu estancia. Pero es una pervertida de tomo y lomo. Hola. Soy Sky. Tú debes de ser... ¿Valery? Bueno, esto va a estar interesante. Vale, V. Te mueres. ¿Cómo sabes que me muero? En tu interior. Lo temes. Te acobarda. ¿Y si es así? ¿A ti qué te importa? De todas las voces de tu cabeza, la que más grita es la que pide ayuda. Mira a tu alrededor. Todo esto lo has hecho tú. Busco a Evelyn Parker. Antes trabajaba aquí. ¿La conoces? ¿Sabes dónde está? Está claro que necesitas respuestas. Pero no las que crees necesitar. He hecho una pregunta sencilla. Evelyn Parker. No es lo más importante que buscas, ¿verdad? Puedo oler tu miedo. Tienes miedo de otra cosa. ¿Crees que me conoces bien? Vale. Dime de qué tengo tanto miedo. Es algo de lo que no hablas. Todo el mundo puede tener secretos. Y yo los tengo por buenas razones. Dilo. Dilo en voz alta, pero no por mí, por ti. La palmé una vez y ahora pues otra. No tengo ni guarra de cómo evitarlo. Ya está. ¿Contenta? Tienes miedo porque has renunciado a tus sueños. ¿Qué pasó con lo de convertirse en la mejor de Night City? Aún quiero ser la mejor. No he renunciado a eso. Aunque cada vez quedan menos opciones. 
Solo quiero que el mundo sepa que estuve aquí, que importé. En lugar de vivir un sueño, vives una pesadilla. Tienes miedo de que te borren como si nunca hubieras existido. ¿O es solo el miedo a convertirte en alguien diferente? La gente que he perdido vive en mis recuerdos. Y en eso me convertiré. Yo también. O quizá en una voz toca pelotas en la cabeza de otro. No ves la muerte como destrucción, como el fin, sino como un cambio. Y por eso podrías salvar la vida. Me acojona convertirme en otra persona, olvidar quién soy. Ya te estás convirtiendo en otra persona. Lo haces cada segundo de cada día. Pero siento una conexión entre quién era y en quién me convierto. Lo que temes de verdad es convertirte en alguien que no reconozcas. ¿Y ahora qué? Ahora descubres qué tienes que hacer. ¿Qué es? ¿Me lo vas a decir tú? Nunca te has achantado ante nada. Incluso cuando quizá deberías haberlo hecho. Has pasado por Night City sabiendo que una bala perdida te podía encontrar llamando a un taxi. Pero eso nunca ha evitado que actuaras. Que fueras donde había que ir. Y no te va a detener ahora. ¿Cómo me adapto a los cambios tan rápido? Ya te estás adaptando. Has causado un impacto. No hay nada en este mundo que no esté en proceso de convertirse en otra cosa. Como tú. No mires atrás. Si tienes que matar, mata. Si tienes que quemar el mundo hasta los cimientos, que arda. Gracias. Por todo. Joder, es que ni tengo ganas de levantarme. Pocos lo hacen. Pero todo tiene un final. Samurai. ¿Qué pasa aquí? Esa maldita cosa me ha echado. Tengo que hablar contigo. ¿Qué? ¿Has tirado del freno de emergencia y me has sacado solo para hablar? ¿Qué ha pasado? ¿He hecho algo mal? Últimamente me como mucho el tarro. Pero esto ha sido diferente, refrescante. Es lo que hacemos en el Clouds. Ya pillo, ¿por qué viene la peña? ¿Por qué vuelven? Pero yo quiero otra cosa. Evelyn Parker, ¿qué sabes de ella? Poca cosa. Cada cual tiene su cabina, sus problemas, sus pequeñas burbujas particulares. Es un ecosistema muy frágil. La gente como tú que entra a saco, que intenta cambiarlo, no puede ser. Tienes que ayudarme, por favor. No soy una amenaza, pero ella podría estar en un lío. Solo quiero hablar con ella, saber si está bien. No sé si te has dado cuenta, pero ser muñeca no es lo más seguro del mundo. Hoy estás, pero mañana no. Quizá has cascado. ¿Y ha pasado algo raro por aquí últimamente? Vale. Se dice que un cliente la dejó hecha un cristo, pero no sé nada más. Esas mierdas pasan por aquí más a menudo de lo que nadie quiere admitir. Deberías preguntarle a Tom. 
Esos dos eran inseparables. No paraban de cotillear. ¿Quién es Tom? Una muñeca, como las demás. ¿Quién si no? ¿Una estrella de Neuro X? ¿Dónde lo encuentro? En la zona VIP. Cabina 2. Creo. Gracias. ¿Ves? Al final sí que has sido útil. No está mal, pero estaría mucho mejor si fuera mejor. ¿No puedo entrar? Me ¿Y eso? Pero si vengo cada puta semana. No está autorizado a pasar a la zona B. Ah, oh, sí que lo estoy. No, señor, no lo está. Puede hablar con el gerente. ¡Joder! Casi me veo encima. ¡Wow, rico! No sé por qué pasé así. Tuve que podía pasar y yo, ah, bueno, pasemos. No está mal. Estaría mucho mejor si fuera real. Me ¿No puedo entrar? ¿Y eso? Pero si vengo cada puta semana. No está autorizado a pasar a la zona B. Oh, sí que lo estoy. No, señor, no lo está. Puede hablar con el gerente, si quiere. No, tío. Voy a tratarlo contigo, aquí y ahora. Tú no sabes con quién hablas. El segundo piso es solo para clientes VIP.
primero que me apunto. ¿Con qué quieres? Lo que sea. Lo que sea que me que esto sea rápido y de buen rollo. Cepillarme a dos zombies sexo. Hola. Uh, creo que ha habido un error. No estoy seguro. Uh, no tengo otros datos. Lo lamento, pero no sé qué tengo que hacer. Me Segu tengo que poner en contacto con Evelyn Parker. Es importante. Yo también. La he intentado llamar un par de veces, pero nada. ¿Quieres decir que no está aquí? Tuvo un accidente. Tuvo que ir a una clínica especial en Osaka. O era en Oslo, creo que Oslo. Para una cara nueva. ¿Entonces cuál? ¿Osaka? ¿Oslo? Uh, Oslo. Sí, seguro. Oslo. ¿Te dijo ella que se iba de la ciudad? No, simplemente no volvió al trabajo. Tampoco cogía el teléfono, así que le pregunté al leñador. Me dijo que se había ido, como te he dicho. ¿El leñador? ¿Quién es? El señor Forrest. Pero todo el mundo le llama el leñador. No sé por qué. Vale, pues el señor Forrest. ¿Cuál es su rollo? Es como nuestro cuidador. Busca sangre nueva, se encarga de las cosas chungas. Vale. ¿Crees que el leñador podrá arrojar algo de luz a todo este marrón? Soñar es gratis. Las esponjas que tienen estas muñecas en el cráneo. Eso es lo que deberían cambiarles. Sí, hasta una lavadora tiene motor. Podemos... Esto está siempre tan muerto. Creo que he oído grillos por ahí. ¿Muerto para ti? Para otros, muy vivo. Para mí, como debe. ¿Qué vas a tomar? que me apunto. ¿Con cuántos? Sí, con la moto. Eh, aquí no se permiten clientes. Sé buena y cierra la puerta al salir, nena. ¿Quieres? Como podrás ver, tengo mucho trabajo. Busco a una chica, Evelyn Parker. Aquí no hay nadie que se llame así. Pero lo había. ¿Qué ha sido de ella? Seguramente hizo lo que todas las muñecas quieren hacer. Encontró un unicornio que las retirara. Pero oye, podrías apuntar más alto. Roxy Cabinador. El mismo culito de corazón. El chip de comportamiento se encarga del resto. Ni notarás la diferencia. Pareces un tipo razonable. Creo que podemos llegar a un acuerdo. Y tú a mí me pareces una zorra psicópata a la que su cariñito ya ha dejado tirada antes. Pero sigue. Te escucho. Vaya, hombre. Que no se diga que no lo he intentado. Será mejor que te pienses a dónde quieres llegar. Porque empiezas a hincharme las narices. Oye, podemos arreglar esto sin que nadie salga mal parado. ¿Por qué hacerlo más difícil de lo necesario? Eso deberías preguntarte. Escucha, puto muñón. Con todo ese teatro de las patas en el escritorio y tal, ¿te crees que eres el primero que me quiere joder? Gran idea. O mejor, ¿por qué no me la comes un rato? ¿Y por qué no te reviento la cabeza con mis propias manos? Créeme, no querrías comprobar si soy capaz. 
Creo que ya me he cagado encima. Escopeta, ok, 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 ok. La escopeta, no quería sacar mi katana, pero la gente me forza, no sé por qué. Me obligaste, perro, me obligaste. Es duro, el cabrón es duro. Pero es porque estoy herida. Ya ves. Ya veo, claro que me apunto. ¿Con cuántos? Eh, aquí no se permiten clientes. Sé buena y cierra la puerta al sal. ¿Cómo podrás? Busco a un... Pero lo... Seguramente hizo lo que... Todas las muñecas quieren hacer. Pero el mismo. Te llaman el leñador, ¿verdad? ¿Es porque tienes el carisma de un tronco de árbol? Algo me dice que no entiendes en lo que te. ¿Dónde has me he metido? ¿Dónde me he metido? ¿Es que crees que me importan una puta mierda las lumis que pasan por aquí? Sí, todo bien. Tengo equipo. Vale, pues hemos acabado. Me aseguraré de que tus jefes sepan cómo tratas a tus clientes. ¿Qué tiene de gracioso? Lo primero, no tienes ni puta idea de quién es mi jefa. Si lo supieras, no la llamarías mis jefes. Y pensando lo mejor, te voy a llevar con Maiko, solo para verle la cara cuando le digas lo que sea que te hayas inventado por el camino. Odia a las perras mentirosas tanto como yo. Pero unas risas siempre vienen bien, ¿verdad? Yo probaría a sacar la pasta. El Menda lo lleva escrito en la jeta. F-R-A-U-D. Fraude. Sé que has estado sisando pasta de la caja. ¿Cuánto llevas mangado? Pero, ¿de qué coño hablas? De los edis que has estado sisando cada semana de las cuentas del Klaus. No he sisado nada, no soy gilipollas. Da igual. Solo tengo curiosidad por saber qué pensarán los garras de tigre cuando se enteren. No pensarán nada porque es una puta mentira. Trabajo con las muñecas, no tengo nada que ver con las putas cuentas. Perra traicionera. Enhorabuena por preparar esto. Esta conversación empieza a aburrirme. A ver, explícamelo. Vas detrás de ese culito de entre todos los demás. ¿Por qué? No era tan buena. Estaba buena, eso lo entiendo. Pero a pesar de que se tiraba mucho el pisto, no era más que una puta de montón. Y como pasa con todas, tuvo lo que se merecía. Igual que tú. Okay, pensé que la katana la, lo partiría rapidito, pero era prácticamente es como dar puños, güey. Pero en sí, me fui por dos rutas y. Sí, todo bien. Tengo equipo nuevo. Ahora 
misterio de los machacas? Los garras de tigre también son unos mirones. Controlan a sus muñecas. Observan lo que pasa en las cabinas. Y copian datos de los chips de comportamiento. Eso se veía venir de muy lejos. Me lo olía. Pero aún no sé si es para usar los sellos o para venderlos. ¿Y quién los compraría? Mira ahí, ¿lo ves? A las dos de la madrugada trajeron al club a todos los seguratas. Y también pidieron ayuda a los garras de tigre. Eh, aquí no se permiten clientes. Como... Busco... Aquí no hay nadie que se llame. Pero lo había. Seguro. Pero... El mismo... No tengo tiempo para jugar. Mira a tu alrededor. Va. Ya veo. Te llaman... Escucha, puto mu... Gran idea. ¿Y por qué no te revi... Créeme. Eso sí ya me parece la locura, o sea. O sea, le reventé la cabeza y me murió. Y me reventé una porque no puedo ponerme equipo. Sí, todo bien. Tengo equipo nuevo. Moto, no. Se dejó el bolso. Puede que tenga más de uno. Todas sus movidas están dentro. ¿Sí? ¿Y 
fría con prisa. Los garras de tigre también son unos mirones. Controlan a sus muñecas. Observan lo que pasa en las cabinas. Y copian datos de los chips de comportamiento. Eso se veía venir de muy lejos. Me lo olía. Pero aún no sé si es para usarlos ellos o para venderlos. ¿Y quién los compraría? No se permiten clientes. Sé buena. ¿Cómo puedo? Busco a. Aquí no hay nadie que se llame así. Pero lo había. Seguramente. Pero. El mismo. No tengo tiempo para jueguecitos. Tengo que saber dónde. Mira a tu alrededor. No me iré sin saber dónde está Eve. Vale. Pero la boca. Sé que has tapado lo que le pasó. Parece que le has dicho a todo el mundo que ha volado a Oslo. Joder, seguro que ni sabes dónde está Oslo. A ver, explícamelo. Vas detrás de ese culí. No era tan buena. Estaba buena. Eso lo entiendo. Pero a pesar de que se tiraba mucho el pisto, no era más que una... Puta del montón. Y como pasa con todas, tú igual que tú. Me metí una misión bien cabrona. Este man está demasiado duro. Y yo sin, sin equipo. Bueno, pero si yo no grabé aquí, what the fuck? Yo no grabé ahí, what the fuck? Yo grabé en la conversación, no me queda tan marica. Ay, hombre.
creo que ya me horté, güey. Es que ya sé por qué estaba cargando ahí, güey. Puta madre. Ah, ya sé, ya sé. Un auto guardado de mierda que había ahí. Estaba buena. Y como pasa con todas, tuvo lo que se merecía. Igual que tú. Estaba buena. Y como pasa con todas, tuvo lo que se merecía. Igual que tú. también si me equipo el libro bueno, pero ya sé que puedo matarlo con ese método estaba buena y como pasa con todas Tuvo lo que se merecía. Igual que tú. No sale de la habitación.
Se cura. En el último intento. Estaba buena. Y como pasa con todas. Tuvo lo que se merecía. Igual que tú. Uy, uy, no, eso sí es mentira. Ya, bueno, la ultimita, pero esa, ¿por qué no? Es mentira, weón. Traspasan las balas. Y aquí rompiendo el juego, weón. Estaba buena. Y como pasa con todas, tuvo lo que se merecía. Igual que tú. No, no, ese lo voy a dejar para mañana.
Se salió de la puerta, le dije puta. Se salió de la puerta el maldito. Lo... Yo pegué, ah, ese man no sale ahí. Sí, marica. Primero me la metieron por. Es que marica es injusto, bro. O sea, no, no tengo equipo ni nada, marica. Y ese man es re duro. No, es todos los hechos que me toca pegarle, weón. Nada, weón, nada. Pues es que mentira, marica. O sea, no puedo tener equipamiento ni nada. Y me conseguí una pistolita y machete por ahí, pero. Me encerraba ahí con un man en una sala todo loco. Lo que dice fue volame. Y, y pelear con él porque no salía de la puerta. Y justo el marica se recupera y sale de la puerta. Hijo de Dios. Ya mañana va bien con más calma. Que ya tengo muchos sueñitos que madrugar, weón. Estamos pillando, Emo. Te cuida, todo bien. Bye bye.